Right, Idol. So, bago natin puntahan yung mga ways of subnetting or techniques para sa subnetting, let me give you a sample subnetting scenario para magkaroon ka ng overview. Okay, so testing phase, kumbaga. Okay, right. So, let's take for example, meron ka ng existing network. So, gaya nung uh, example natin kanina, let's say ito yung uh, meron kang routers and then meron switches and then meron hubs or meron mga PCs. Okay, so you, you're using the IP address or class P IP, class C IP address na 192.168.1.0 slash 24. So, class C siya, di ba? You're using the default, kumbaga. Ngayon, um, syempre, yung, yung subnet mask niya is 255.255.255.0 kasi yun yung default, di ba? So, let's say, for example, um, inaatasan ka ng bagong manager mo or ng bagong supervisor mo, uh, mag-aad tayo ng router, kailangan mong i-split yung ding network na yun or yung existing network na yun into additional three networks. So, parang gagawin mong tatlo. Okay? So, ngayon, di ba, y- yung given na yun, yung existing mo is 255.255.0. Ang network portion mo is yung from the third octet to the right, or I mean, to the left, and then yung host portion mo is yung zero, and going to the right. So, ngayon, let's say, sabi nga natin, mag-add tayo ng additional router, so magkakaroon ka ng, uh, kailangan mong mag-split into three, three networks yung IP na yun. Okay, so na, gaya nang nakikita mo sa, sa illustration natin sa screen. Okay, so um, one network for the router's interface na nasa baba and then yung dalawang router and then yung sa isa pang router. Okay, so ngayon, di ba, i-split natin yung slash 24 isa subnet natin para ma-accommodate yung three networks. Okay, right, so ganito yung technique. So given natin or yung existing natin slash 24, meron tayong 24 na ones and then 8 zero. So yun yung nagdi-dictate <clears throat> ng host portion and network portion. So, sabi nga natin kanina, ang subnetting is borrowing or stealing bits from the host portion para magamit ng network portion. So, kumbaga, hihiram tayo or si network portion, hihiram ng bits kay host portion para mapalaki or ma-accommodate yung hinihinging number ng networks. Okay? So, ngayon, ilang bits yung kailangan natin para ma-accommodate yung tatlong networks na hinihingi. And then, ano yung magiging bagong subnet mas okay so excited ba exciting ba yung yung mga ganyang scenario kasi ganyan ang makakalamo makakasalamuha mo okay so let's go ahead and dive in dun sa computation or dun sa formula so yung given natin 192.168.1.0/24 and then ang um gagawin natin kailangan i-subnet into three subnets or three networks so ito yung mga kailangan nating hanapin number of networks needed so given na yan 3 And then, number of bits stolen from the host portion. Kasi yun yung gagawin natin, di ba? Isi-subnet, manghiram tayo ng bits sa host portion. Okay? So, para makuha natin yan, uh, kailangan natin uh, isulat or, I mean, kailangan natin intindihin na galing tayo sa slash 24, di ba? So, and then, meron tayong 24 na ones, manghiram tayo sa host portion. Or, dun sa mga zeros na yun. So, kukuha tayo ng ng bits para magamit natin at ma-add natin sa ating network portion. Okay? So, dito papasok ko yung technique na ituturo ko sa'yo which is finger subnetting. Ito yung magpapadali ng buhay mo bilang CCNA at bilang isang network engineer. Okay? So, magdiwang ka na. So, ngayon, paano na natin gawin? So, unang-una, ito yung simple rules ko. Place your hands forward, gaya ng nakikita mo sa screen, nakatalikod sa'yo. And then, count to starting at the smallest finger. So, yung right muna. Yung right muna, yung iharap mo or italigod mo sa'yo. And then, i-double mo daw yung two um, until makaumudit mo yung hinihinging number ng networks. And then, bilangin mo kung ilang daliri yung nagamit mo. Okay? Napakasimple, di ba? So, place your hands forward. Count to starting at the smallest finger. And then, i-double mo yung two. Bilangin mo kung ilang daliri yung nagamit mo. Okay? So, ngayon, uh, ang hinihinging networks is three. So, kailangan natin magsimula sa two. Okay? So, 2, 4. Okay? So, sa pangalawang finger pa lang, naka-omodate na natin yung number of networks needed, which is 3. So, ang bibilangin natin, number ng daliri mo na nagamit. Gaya nung naka-underline. Number of fingers used. Okay? So, isusulat natin doon, number of bits stolen from the host portion is 2. Kasi yun yung number of bits, number of fingers, dito sa formula na binitunuturo ko sa'yo. Okay? So, yun na yung sagot doon sa number of host portion, or yung number of bits na nagamit. Ngayon, ano yung new subnet mask? Kasi ito yung magdidikta ng bagong dividing line ng network portion at host portion. So, ito yung formula. Yung new subnet mask is equal to old subnet mask plus number of bits borrowed. So, yung old subnet mask natin, which is 24, and then yung number of bits borrowed natin is 2, gaya ng nakita nyo sa ginawa natin. So, ang total nyan, 26. Okay? 
So ngayon, yung new subnet mask para ma-accommodate yung 3 subnets is slash 26 or 26 na ones na magkakasunod and then 6 na zeros. Siyempre, i-divide nun sa 8 kada octet. Or yung long format niya is 255.255.255.192. So kung paano naging 192, um, meron din tayong tinatawag na, na sum values. Diba? So mamaya ituturo ko pa sa iyo kung paano kung paano kayo nakuha yan. Okay? Pero ang, ang gusto kong maintindihan mo ngayon, ganyan nangyayari, ganyan ginagamit or ganyan ginagawa yung subnetting. So sa mga susunod na videos, marami tayong scenarios, iba't ibang requirements kung paano mag-subnet. Okay? Alright, so ngayon, namnamin mo muna, i-fill mo muna kumbaga para um, makuha mo yung mga susunod na videos. Okay? Alright, see you there, idol.